on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage des enveloppes pour le mois de janvier. On va regarder aussi euh, ben, les économies totales que j'ai fait sur l'année 2021. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Euh, avec un départ, euh, vous allez voir, je vais vous dire ça dans la vidéo, ce n'était pas un départ déjà euh, positif, c'était plutôt un départ négatif. Mais, euh, mais je vous laisse découvrir dans, euh, pendant la vidéo. Donc c'est parti, on fait le remplissage et on regarde les économies. Donc euh, rappelez-vous, je vous ai montré donc, les économies qu'on avait fait pour le mois de décembre. On était à 200 euros d'économies qui se trouvent donc ici en billets réels. Hop, les 200 euros se trouvent ici, on va les sortir. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien les 200 euros. Donc, ces 200 euros qui sont les 200 euros d'épargne, j'ai fait donc mon transfert, euh, puisque j'ai eu mon salaire, j'ai fait mon transfert directement sur mon livret A. Et donc, pour remplir mes enveloppes du mois de janvier, il me faut 550 euros. Donc, j'en ai retiré que... 350 euros puisque j'ai déjà 200 euros ici donc alors on va remplir maintenant les enveloppes ce qu'on va faire ici pour le mois donc là on n'est plus en décembre mais en janvier donc je vais l'effacer après euh, on a encore quatre semaines pour moi voilà j'ai mon calendrier ici pour mes paiements en janvier quatre semaines jusqu'au prochain paiement donc moi en fait je fonctionne, en, je fais mes courses soit le vendredi, soit le samedi. Donc du coup, euh, je, je compte de, du samedi au samedi jusqu'à mon prochain paiement. Et donc là, ça me fait quatre semaines. Cinq semaines, je vais avoir le mois de mars, euh, le mois d'août et le mois de novembre. Tout le reste, ce sera quatre semaines. Donc, je vais déjà euh, prévoir donc 400 euros ici. Donc on a déjà 100 ici. J'ai déjà commencé à préparer, donc on a encore 200 ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, ça fait ici 200. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 300. Je vais déjà les mettre ici, les 300. Et voilà, on va y arriver. 300 ici. Et du coup, il manque encore 100 euros. On va faire 2, 4, 6, 8, 10, ça c'est pour la première semaine. Hop, je vais les mettre de suite dans mon porte-monnaie. Donc on va l'ouvrir. Et moi, donc moi en fait, euh, oui, vous, vous, à la cas, vous ne pouvez pas savoir parce que moi, je, voilà, je, je, je sais par cœur maintenant, enfin maintenant, même si ça fait que depuis Noël je, que je l'ai, je sais comment je répartis mon argent dans mon porte-monnaie. Je sais que l'alimentation se trouve ici. Je n'ai pas forcément besoin de me le noter à l'intérieur. Euh, je ne vais pas m'y perdre, ça c'est une certitude. Ici, voilà, ça va être le, le compartiment entretien hygiène. Ici, l'alimentation, parce que euh, voilà, c'est beaucoup plus facile à attraper directement. Ici, c'est le d'hiver, donc d'hiver reste enfermé. Bébé. Et ici, c'est euh, l'extra imprévu, donc qui reste vraiment à la fin. Donc pour moi, là, c'est vraiment la facilité. Il euh, n'y a aucun souci. Ensuite, d'hiver, justement, il nous faut euh, ben, 4 semaines. Donc, ça fait 10 euros par semaine. Donc, 40 euros. Et là, il faut que je les prenne. 1, 2, 3, 4, 1. Billet de 10. On va mettre un ici. Et je vais mettre les autres ici. Voilà. Là, comme ça, j'ai l'argent euh, du mois. Voilà, l'argent du mois pour mes enveloppes. Donc, euh, les 10 euros pour d'hiver, on va les placer ici. Et après, je vais, je vais donc vous montrer les économies que j'ai fait sur l'année. Moi-même, quand j'ai fait le calcul, j'ai halluciné. Ensuite, du coup, euh, on va aller sur, pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Donc, on a fait l'alimentation, on a mis 100 euros. Entretien hygiène, c'est 30 euros pour le mois. Donc, je vais prendre comme ça, 30 euros. Hop et j'ai dit que l'entretien hygiène se trouvait dans le premier ici. Voilà, donc je mets les 30 euros ici. Bébé, c'est 50 euros pour le mois. Donc, pareil, on va faire 20, 40 et 50. 50 euros bébé ici. 
Ouais, c'est vraiment très simple pour moi. D'hiver, on les a mis. Et il nous reste donc extra imprévu 30 euros. Les 30 euros se trouvent ici. Donc, on va les placer à la fin. Extra imprévu pour, ben voilà, les, les anniversaires de dernière minute, les choses comme ça, des, des achats imprévus, euh, voilà. Donc, ça, c'est rempli. Donc, euh, déjà, là, ça a été rapide. Ce que j'ai mis à la, à la banque, donc, euh, j'ai réduit mes, euh, mes besoins. Enfin, mes besoins, c'est pas que j'ai réduit mes besoins, c'est que j'ai pas le choix. C'est que dans pas longtemps, je vais perdre au niveau du salaire. Donc, euh, je vais perdre même un, une belle somme. Donc, je, je commence, du coup, à mettre moins pour pouvoir pallier au manque que je vais avoir les prochains mois. Donc là, j'ai juste mis 10 euros dans Disney. J'ai mis... Je les ai, je, faut qu'on les mette en même temps, quand même, parce que ça, c'est mis à la banque. Mais là, je vais les mettre en billet factice en même temps pour que je puisse avoir mon visuel. Donc, on a dit Disney, 10 euros. Ça, ça change pas. C'est toujours... Euh, par mois, je mets 10 euros. J'ai encore oublié mes billets factices. Je vais les chercher. Je reviens. Voilà. Donc, ici, le billet factice de 10 euros que je vais rajouter, donc, ici. Et on atteint les 100 euros. Donc, je sais que déjà, ça fait... Euh... Ah, bah, les ma gomme, hein, comme... elle est là. Je sais que ça fait déjà ben, 10 mois que je mets 10 euros par mois pour Disney. Donc ça, c'est euh, sur vraiment du long terme. C'est pour pouvoir emmener mes, mes plus petits quand ils auront 10, 11 ans pour bien profiter du parc. Donc euh, y aller un, un week-end complet. Donc je mets 10 euros tous les, tous les débuts de mois. Et euh, sur 10 ans, ça va nous faire euh, 1200 euros. Peut-être que je vais réajuster d'ici là, hein, d'ici les 10 ans. J'ai déjà d'ici les 10 ans, dans quelques temps, je vais reprendre le travail aussi. Donc, j'aurai aussi plus de budget. Peut-être que ça va augmenter aussi les tarifs. Donc, je, je rajusterai à ce moment-là euh, si je dois euh, mettre plus par mois. Pour le moment, je ne mets que 10 euros par mois. Et je suis contente d'être déjà à 100 euros. Donc, ensuite, j'ai mis pour l'enveloppe Noël... Noël qui est ici. J'ai mis donc 50 euros. Hop, on va prendre les 50 euros ici. Et je vais cocher celui-ci. Il y a un 50. Hop, on coche 50. Et on est à 140 euros déjà pour Noël. Euh, bah pour l'année. Pro... Bah non, c'est même plus l'année prochaine. Hein. C'est pour cette année du coup. <rire> donc en fin d'année, on est, j'ai dit, 100 40 euros. 140 euros. Hop, on met le billet factice ici. Moi, je suis déjà contente hein, parce que bah, ça, ça monte. Ça monte quand même. Ensuite, pour anniversaire, du coup, je mets 40 euros. Ça, c'est 40 euros tous les mois. J'ai limite pas trop le choix. Donc là, je coche pas ma fille en premier puisque ma fille, son anniversaire, c'est jeudi. Et euh, j'ai déjà les cadeaux. Hein. Si vous m'avez suivi, euh, en décembre, j'avais l'argent qu'il fallait, du coup. Et euh, j'ai acheté ces cadeaux au mois de décembre. Donc là, on va cocher ici. 1, 2, 3, 4. Pour mon fils, qui euh, sera donc au mois de mars. Je sais que j'ai ce qu'il faut, du coup, pour pouvoir lui acheter son cadeau. Allez, 40 euros. Moi, je, voilà, pour les personnes qui arrivent, je suis dans l'obligation de faire comme ça parce que chez nous, il y a beaucoup d'anniversaires. J'ai mes parents qui sont... Ça me fait rire. J'ai mes parents qui étaient là à Noël. Et euh, ma maman, donc... Euh, bon, mes parents n'ont aucun problème d'argent. Hein. Il y a... Ça, c'est... Voilà, il n'y a aucun problème d'argent. Mais ils travaillent beaucoup pour aussi. Et moi, euh, je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Même si... Euh... S'ils peuvent m'aider à des, à des moments, euh, moi, je préfère me débrouiller toute seule. Et euh, donc, du coup, euh, je lui ai montré comment je faisais euh, mon système euh, quand elle est venue pour Noël. Et elle a vu tout, <rire> tous les anniversaires. Et, elle a dit, non, mais les anniversaires, tu ne nous achètes plus rien. C'est bon, il euh, faut arrêter. Il ne faut que acheter pour les, pour les enfants. Et euh, je lui ai dit, tu me connais, tu sais très bien. Qu'il est hors de question, déjà que je les vois pratiquement jamais, parce qu'on a 900 km qui nous séparent, j'ai les hors de question que euh, je ne vous achète rien à Noël. Elle me dit, mais si, il faut faire comme ça, il faut plus acheter des cadeaux. Je dis, ok, 
Mais alors, ça, ok, j'achèterai plus si vous, vous arrêtez d'acheter. Non, parce que eux, quand ils me font des cadeaux, c'est pas des petits cadeaux, hein. C'est vraiment des, des, des cadeaux que je peux pas m'offrir, hein. Ça, c'est une certitude. Déjà, euh, je vous ai pas dit, mais à Noël, ils m'ont acheté des produits, juste deux produits, hein, pour le visage. Les deux produits valent 100 euros, les deux réunis. Donc, c'est, moi, je peux pas me l'acheter, ça, hein. C'est impossible. Mais, euh, mais ça a toujours été comme ça, mais ils ont toujours été généreux. Et moi, je, enfin moi, je suis, je, je donne, à, je fais en fonction de ce que je peux aussi. Et donc, elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Ben, je dis, c'est pas compliqué. Hein. Mon anniversaire, il est avant le vôtre. Hein. Que moi, mon anniversaire, c'est au mois de juillet. Et mon père, et mon père, c'est euh, en, en septembre. De toute façon, ça ne va pas m'empêcher de continuer à mettre quand même de l'argent dedans. Et j'ai dit, si vous m'achetez rien, ok, j'achèterai rien. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Enfin bref, hein, ça faut rien dire. <rire> mais mais voilà, ça m'a ça m'a fait rire parce que moi je peux pas je peux pas dire euh, ok bah vous aurez pas de cadeau c'est 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 quelque chose moi j'aime offrir je pense que vous l'avez compris et euh, et je peux pas passer à côté de ça c'est ce qui c'est ce qui me rend bien moi dans ma vie c'est de pouvoir faire plaisir. Donc voilà la petite parenthèse est fermée et donc du coup il me reste et eh ben euh, pour Pâques puisque je mets 30 euros pack 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 il est ici. Voilà, 30 euros tous les mois. D'ailleurs, il est là pour pouvoir euh, ben, euh, offrir 2, 3, euh, des bons chocolats pour mes enfants. Parce que là, l'année euh, ben, 2021, j'ai pas du tout aimé les chocolats qu'ils ont eus. J'ai goûté, j'ai pas trouvé que ça avait le goût de chocolat. Et j'ai vraiment envie de leur offrir un bon chocolat. Même si ce n'est qu'un seul chocolat, mais aller dans une chocolaterie et aller leur chercher euh, le, le bon chocolat, un vrai, un bon... Euh, voilà. J'ai envie de faire ça et donc j'ai prévu 50 euros par tête de, de mes quatre enfants, pas pour le plus grand, le plus grand, bah ça y est, du coup il repart, euh, il part dimanche, il a retrouvé un appartement, donc euh, il s'en va dimanche, euh, il a 20 ans, je, enfin voilà, maintenant il, il a plus besoin forcément de chocolat comme ça, mais bon, même si je lui prendrais peut-être un petit chocolat, mais pas, pas comme, euh, comme les enfants qui restent encore à la maison, euh, voilà, à un moment donné... Eh bien, on fait, on, on fait comme on peut aussi. Donc, eh bien, c'est fini pour l'emplissage. Donc, vous voyez déjà au niveau, euh, j'ai mis 100, 130 euros d'épargne en début de mois. On peut dire que c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, mais euh, il se peut même que euh, les mois suivants qui vont arriver, ce soit euh, surtout là où il y a la, les semaines à 5, à, à, le, le, les mois à 5 semaines, euh, il va falloir euh, plus d'argent, donc euh, c'est possible même que je puisse rien mettre dans ces, en... <rire> dans ces enveloppes et que je fasse avec les économies que je ferai sur mes semaines de course pour pouvoir remplir ces enveloppes-là. Donc en fait, ça va être l'occasion aussi de voir ensemble bah, ce challenge, avoir euh, ce, 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 un challenge comme ça et... Euh... Et avec vraiment un, un budget plus petit, euh, bah, voir ensemble que bah, c'est quand même possible d'y arriver, mais on, on est obligé de faire attention, ça c'est une certitude. Moi, il est vrai que si je ne faisais pas ce système-là, je, je n'aurais pas, pas tout cet argent mis de côté. Je, je... Mes enfants, c'est la première année où je leur fais 100 euros de cadeaux pour Noël. C'est la première année. J'ai toujours fait pas plus de 50 euros parce que je ne pouvais pas faire plus. Et, euh, et là, j'ai réussi à faire 100 euros et à avoir en plus des économies à côté. Donc, ce système, vraiment, il est, il est, il est vraiment bien. Moi, je l'ai adopté et je pense que je ne pourrais pas revenir en arrière. Je serais, euh, je, je, pour moi, je serais perdue, en fait, parce que j'ai besoin d'avoir euh, une sécurité, maintenant, pour moi, visuelle, de, de voir comment je, je, l'argent part, où, elle, où part aussi et comment on peut économiser. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez vu... Euh, donc là, c'est ce qu'on va commencer aussi cette année. Ce que je veux faire, c'est euh, noter chaque mois le total de mes dépenses en alimentation. Arrivé à la fin de l'année, je ferai le total global et je le noterai ici. Je comparerai d'une année sur l'autre si euh, ben, j'ai dépensé plus ou moins sur l'alimentation. Euh, voir si euh, ben, je peux faire mieux ou, ou si je suis au max. Déjà, je pense que je ne suis pas trop mal, mais euh, j'ai envie de voir comment je gère en fait. Donc, euh, pour le mois de janvier, donc moi, euh, j'ai commencé le, le, les enveloppes budgétaires à partir de février 2021. Donc, j'ai ici, euh, donc on va faire les bilans budget comparatifs d'une année sur l'autre. Donc, ici, on a mon bilan de 2021. 
Et quand on aura fini le, le, le bilan de février donc 2022, je comparerai, euh, par exemple, si j'ai eu plus de billets de 5 euros. Ça, c'est plus un plaisir, là. C'est plus pour me faire un, genre un mini challenge à me dire, est-ce que je vais faire mieux ou moins euh, que 25 euros en février pour les billets de 5 Ça, ça va être juste un plaisir. Et ici, ben, je vais pouvoir voir, surtout en total d'épargne, euh, sur l'alimentation, si j'ai fait mieux ou moins bien. Voilà, c'est vraiment juste pour moi. Donc, du coup, je me suis fait, donc j'ai fait tous les mois, hein, bien sûr, et j'ai fait, du coup, le, euh, le bilan complet. Donc, je, ça, cette, cette fiche, je voulais vous la mettre sur, euh, sur le groupe Facebook. Hein. J'ai fait, euh, voilà, économie totale par année. Donc, on a euh, 2021. Jusqu'à 2025. Et pour ne pas avoir une perte, j'ai fait un recto verso. Donc, on peut aller jusqu'à 2030. Donc, sur 10 ans, on peut euh, noter ici. Et donc, voilà. Vous voyez, je l'ai écrit en rouge. Les économies totales que j'ai fait cette année. 1776 euros. C'est-à-dire, euh, voilà, les économies. Dedans, ce qu'il y a, c'est les défis 5 euros, les économies de la semaine et les pièces de 1 et 2 euros. Donc, voilà. Ici, on voit mon budget de départ et les économies totales que j'ai fait à la fin du mois. Donc, j'ai cumulé toutes mes économies que j'ai fait. Et voilà, 1776 euros. C'est juste énorme. C'est énorme. En fait, il faut, il faut voir le chiffre pour se rendre compte de à quel point, en fait, on, eh bien, on dépense, en fait. Parce que, à savoir que quand j'ai commencé en février, j'étais à découvert de 400 euros. Non seulement j'ai commencé en février... Mon découvert, je l'ai comblé à peu près euh, bah, février, mars. En avril, j'étais plus à découvert. Et j'ai réussi quand même en plus à économiser 1776 euros. C'est juste énorme. Donc, si vraiment vous hésitez encore, mais euh, essayez. Faites un test sur un mois. Même sur un mois, vous allez voir des résultats. Même si vous n'avez par exemple pas l'habitude, vous êtes toujours à zéro à la fin du mois. Vous verrez qu'en France, en faisant ce système, vous ne serez pas à zéro. Vous, vous, allez, vous allez avoir de l'argent dans les mains. Il faut être juste... Euh, je sais qu'il y a des personnes qui disent euh, « Je vais avoir du mal parce que moi, je suis très dépensière. Dès que je sais que j'ai de l'argent, je vais dépenser. » Il faut que justement, quand vous avez des enveloppes, des supports comme ça, et que vous mettez votre argent dedans, que vous cochez, vous voyez le montant euh, monter, c'est ce qui va aussi vous booster à vous dire « Mais euh, c'est génial, j'ai ça de, de côté pour, pour, pour tel projet. Donc c'est sûr, je ne vais pas y toucher. Je vais même continuer. Ça va vous motiver à... à » à continuer à mettre de côté dans ces enveloppes. Et c'est comme ça, en fait, que vous arrivez à faire des économies. Parce que, oui, vous allez dire, « Voilà, je ne vais pas dépenser trop. » Vous allez avoir l'argent. Et puis après, vous allez, à un moment donné, vous allez dire, « Oh, mais j'ai tout ça. Je peux quand même me faire un petit plaisir. Si j'allais acheter ça, euh, allez, j'ai fait des 50 euros d'économie, mais ce n'est pas grave, je peux m'acheter ça à 40 euros. Il va vous rester 10 euros. » Mais si vous êtes assidu, eh bien, vous allez encore gagner ces 40 euros que vous n'aurez pas dépensé dans quelque chose auquel vous n'aurez pas forcément besoin. Et vous allez vous dire, mais c'est génial parce que du coup, au lieu d'avoir économisé 10 euros, j'ai économisé 50 euros dans une enveloppe qui va être vraiment utile. Donc voilà, après, chacun se le gère comme il veut. Euh, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est important aussi de vous faire plaisir. Faites-vous une enveloppe plaisir. Mettez-vous de l'argent quand vous faites des économies. Petit à petit, mettez-vous de l'argent dans cette enveloppe. Et le jour où vous avez envie de craquer, eh bien, allez-y avec cette enveloppe. Au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas toucher euh, ben, vos autres enveloppes que vous avez fait pour économiser. Donc voilà, Donc moi, je vous dis ça, je valide et je continuerai. Euh, les années que j'ai notées ici, ce n'est pas pour rien. Euh, je, je... Est-ce que dans 10 ans, je serai encore sous YouTube euh, Je ne pense pas. Hein. Je ne vais pas vous cacher que là, euh, voilà, hein, je, suis sur, je suis avec vous. Euh, je, ça me plaît. Hein. Mais à un moment donné, je sais que je vais avoir besoin d'aller travailler à l'extérieur, d'avoir une vie sociale aussi et euh, concilier euh, vie de famille, travail déjà, avec ma vie de famille que j'ai. Ça va être... Je pense compliqué de continuer YouTube. Attention, ce n'est pas pour cette année. Hein. Euh, cette année, j'ai d'autres projets. Je vais vous en parler en février. Mais euh, d'ici quelques, peut-être deux ans, peut-être dans deux ou trois ans, j'irai euh, rechercher pour retravailler parce que euh, ben, je vais en ressentir vraiment le besoin. Et, euh, et voilà. Donc, pour le moment, on ne parle pas de ça. On reste ensemble. Et puis, ben, on va continuer à faire des économies, euh, essayer de se motiver encore tous ensemble. 
Donc voilà, j'ai rempli mes enveloppes. Je suis quand même contente. Euh, J'attends de voir comment ça va se passer avec mes, ma baisse de revenus qui va arriver dans un ou deux mois. Je ne sais pas trop. En fait, je vais perdre 400 euros sur ce que je touche à aujourd'hui. Je vais perdre 400 euros. Donc, ce n'est pas rien. Et, euh, et je vais devoir aussi, après, vu que je suis sur YouTube, me euh, déclarer en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir toucher les revenus de YouTube. Mais ça ne va, ça ne va pas combler les 400 euros. Non, ce n'est pas possible. Donc, on va, on va essayer euh, de voir ça ensemble, comment je vais gérer et quelles seront les économies. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc eh bien, en fin de semaine pour eh bien, le retour de course que mon mari euh, va faire. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.